Okay, wewe huko katika masuala ya usajili kwa kiwango kikubwa sana unafahamu usajili ulivyo. Na kipindi hiki e, kama so COVID basi 19 basi e, tungekuwa tuko katika masuala ya kwanza kuania. Vipi kusiana na Juko Mushid? Ah, kusiana na Juko Mushid mimi mwenyewe nimeshangaa sana jana au jana ama juzi kuona kuna chombo kimoja cha habari kimemwandika Juko Mushid. Binafsi nilishangaa. Kwa sababu hatujamtafuta lakini pia sijui taarifa wanazipata wapi kwa sababu ni kipindi ambacho michezo imesimama basi naamini vyombo vingi vya habari vinajaribu kukupekua pekua na kuandika habari ambazo wakati mwingine hata zinakuwa sio sahihi. Pengine inawezekana ndo za usajili. Naam, pengine inawezekana ndo tetesi za usajili. Eh, inawezekana ndo tetesi za usajili. Sasa kama ni tetesi huwa ni nyingi sana lakini uhalisia huwa unakuja kusemwa na wahusika muda mwafaka unapofika. Vipi kusiana na Bakari Mwamnyeto? Bakari Mwamnyeto ni mchezaji wa Costa Rica. Eh. Ndiyo. Tumeambiwa kwamba mnataraji mna kumshusha mmoja wa wachezaji anaitwa Ibrahim Ames. Yeye kama una taarifa naye hizo Dominic. Brother labda nikwambie tu kitu. Naam. Sasa hivi ukitaka kuangalia vyombo vya habari ya sasa magazeti. Eh. Yanga tumeishahusishwa na wachezaji wasiopungua 25 mpaka 30. Miongoni mwao ni hawa. Kila siku wanamtaja huyu 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 sasa sijui wanapata wapi taarifa wakati hata usajili wenyewe bado hatujaanza haya wakati hayo tulikuwa tunazungumza labda katika hao wachezaji 25 Eritrea Makambo na ni miongoni wa wanatajwa tajwa huko vya habari vinamwandika ndio <laughs> okay Dominic mbona Dominic mbona una, unakimbilia sana kwenye vyombo vya habari <laughs> haya yanayoandikwa yana, yana ukweli ama hayana maki magazeti umekuwa tukiona wa, wa, kwa asilimia sabina tano wanachoripoti huwa kinatokea labda tu nikwambie kwamba haya yanaandikwa sasa hivi hayana ukweli kwa sababu kwanza muda usajili bado lakini pia vyanzo sahihi vya kutoa habari bado hazijatoa hizo habari sasa habari kama mambo hayajatoka au wakati haujafika alafu mtu akaandika manake sasa hivi inabaki kuwa tetesi Labda Dominic eh, labda twende kwa eh, uh, umesema muda wa usajili ni bado na vyombo vinaandika vile wewe ndio upo katika hiyo kazi sasa sasa ndio utuambie mipango yenu sasa hivi iko vipi sasa Ah uh, labda tu niwaambie wanayanza kwamba tuna mpango wa kutengeneza team kabambo msimu ujao Wewe wanayanza wajiandae muda mwafa kwa takapofika watajua ni nani ni nani ambao mwalimu amewapendekeza waingie katika timu yake. Sasa wana yanga wanashauku sasa kujua nani na nani kama hivyo makambo ambayo walishinae vizuri akawaletia heshima. Wanatamani sasa sasa hivi kusikia sasa klabu ya Yanga na makambo mambo yapo vipi? Kama haina mpango naye au atakuja. Pale ambapo TFF watasema sasa usajili umefunguliwa. Tutaanza kuwatajia ni nani na nani ambao tumewasajili na tutaingia katika timu yetu. Kwa hiyo utasubia mambo mazuri ya ataki haraka. Okay, Dominic sasa kuna hoja ya msingi ambayo tumekuwa tuki tukijaribu kuiangaza hasa katika swala la usajili hili. Uh, tukisema kwamba kumekuwa na, na niweze kusema vipi? Kumekuwa na kucheleweshwa kwa kwa kuwasainisha wachezaji wanaomaliza mikataba hasa katika klabu kubwa hizi eh, za hapa nchini lakini Azam akaonyesha mfano kusajili na kumalizana na mchezaji mapema kuliko katika dakika za mwisho kuanza kugombania na hatimaye mchezaji kuwa e, anapewa kiwango kikubwa cha fedha ambacho kusema ukweli akihusiana na kiwango chake kilivyo. Wewe unaonaje hili la uboreshaji wa kuwasainisha wachezaji katika wakati mwafaka ili kutoruhusu mazungumzo ambayo yamekuwa yakichonganisha kati ya vilabu na vilabu Brother, lazima uelewe kwamba mchezaji yupo kazini na ile ni ajira kwake. Kwa wakati mwingine hilo tatizo linaweza likapelekewa na mchezaji mwenyewe ama klabu. 
kwa mfano wa Tanzania yetu mtendaji akafahamu kabisa kwamba mkataba wake ukiisha kama kafanya vizuri thamani yake inapanda kwa yeah. mchezaji hayuko tayari kuboresha mkataba mapema asubiri ufike ule muda akijua kabisa simba wakinitaji yanga wakinitaji yanga mwakinitaji basi dau litakuwa kubwa mezani na wakati mwingine unaweza kukuta hata vilabu yetu wakati mwingine inachelewa wenyewe katika kufanya ile mkataba mapema ama kuboresha mkataba na mchezaji hiyo pia upelekea mchezaji anapofika dakika za mwisho zile thamani yake inapanda na kukuta kwamba vilabu wanatoa pesa nyingi sana lakini pia kingine ambacho kina kina hadhi ni vilabu vyetu hivi ni kutokuwa na uhakika na makocha walio nao kwamba je huyu tulie naye tutaenda naye msimu ujao je huyu tulie naye tutaondoka au tunasubiri ripoti ya mwalimu wakati mwingine inaweza ikaja dakika za mwisho kabisa pale ndipo vita huanza ya usajili na kuongea na mchezaji wa kwako mwenyewe lakini bado unaingia katika vita ya kumsajili Dominic labda uh, tukiwa tunamalizia malizia mtu ambie magazeti yanahusika yana, yana kwa kiasi gani kupandisha thamani za wachezaji na kuwafanya kwamba wauzwe ama kununuliwa kwa bei gani e, kama kawaida magazeti na mawakala na wachezaji wenyewe kuna mchezo wakati mwingine wanaofanya kupitia magazeti kwa sababu ukimfata mchezaji anakuambia kwamba klabu fulani inanihitaji na kweli ukitaka kidogo unaona ile pressure katika magazeti na vyombo vya habari wewe unaingia mtenge na kujua kwamba anachosema ni kweli lakini kumbe unakuta sio sahihi na thamani ya mchezaji inapanda zaidi <laughs> haya basi asante uh, dominic na kama tuna jambo basi tuweza tukakujia tena kuweza kufahamu zaidi zaidi eh, kusiana na swala la usajili hasa katika klabu yako ya yanga karibu sana Naam huyo ni Dominic Albanus mwenyekiti wa masuala ya usajili eh, katika eh, klabu ya Yanga. Japo amekuwa kama vile ukimgusa katika usajili wa mchezaji fani kama vile ndege <laughs> kama vile ndege anapopatuka. Bora <laughs> lakini magazeti yamekuwa kiandika na kama ambavyo umechomekea ume kusema kweli wana hitaji kufahamu nimemuelewa sana huyu bwana je yeah. Kevin anabaki nimemuelewa sana mwenyekiti nimemuelewa sana kajiongeza kwa sababu kama unakumbuka issue ya Luis eh iliwakuta yanga kwa hiyo sasa hizi wana tahadhari kubwa <laughs> katika swala la usajili kusema yeah. e, moja kwa moja kwamba tunamhitaji fulani watu ujue kuna timu zina fedha yeah. ila hawana jicho la kuona mchezaji kwa haraka yeah. kwa hiyo ukiona tu mchezaji ukamsema wao mapema wanakwenda kumsajili. Ilikuwa inatokea sana kipindi cha nyuma Simba walikuwa Yanga walikuwa wako vizuri, Simba walikuwa wanaona mchezaji. Wakisema tu utasikia tayari amekwenda na mwingi jifu yeah. mtu ambaye hamna ana jicho zuri sana la kuona. La kuona <laughs> anaona alafu mazungumzo yanakuwa marefu kwa sababu pesa hana. Ana. Kwa hiyo mwenye pesa anapokuja kuingia tu yeah. anachukua. Ya yeah, anaweza kumchukua. Kwa hiyo yeah. sasa hivi ipo hivyo yani unaogopa.